హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే స్పైసీ స్పైసీ కార బుంది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడబోతున్నాము చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందంటే మనం మార్కెట్లో తీసుకున్న కార బుంది కంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు ఇంకా మార్కెట్లో ఈ కార బుంది కొననే కొనరు అంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే ఇలా మనం ఒక్కసారి తయారు చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు స్నాక్స్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు టీ టైంలో అలాగే కొన్ని చాట్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి కార బుందిని ఇప్పుడు మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా మనం ఈ బూంది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న శనగపిండిని తీసుకోవాలి మంచి క్వాలిటీ ఉన్న పిండి తీసుకున్నట్లయితే మనకి బూంది చాలా టేస్ట్గా వస్తుంది తర్వాత ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్పు శనగపిండి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్ల బియ్య పిండి కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం పసుపు అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారము ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్నంతా ఇప్పుడు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కారం ఇందులో మనం కొంచెమే యూజ్ చేసాము మళ్ళీ మొత్తం బూంది ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత పైన వేసుకుంటాం మనం కారము తర్వాత ఇందులోకి కొంచెం చిటికెడు ఒక వంట సోడా కూడా వేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకటేసారి వాటర్ ఎక్కువ వేసుకుంటే పిండి ఉండలుండలుగా వచ్చేస్తుంది మిక్స్ చేసుకోవడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి పిండి ఈవెన్గా బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది ఉండలు రాకుండా మిక్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఇలాగా మనం వాటర్ కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి కలిపేసుకోవాలి ఇందులో నాకు పూర్తిగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ పట్టింది ఏ కన్సిస్టెన్సీ రావాలో నేను మీకు చూపిస్తాను చివరిలో చూడండి మనకి చివరిగా ఈ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి చూసారా ఈ విధంగా మనం బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇలా వేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా జారాలి చూసారా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై అదే ఫ్రై చేసుకోవాలి బూందీని దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసి ఇందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి దీన్ని బూందీ గరిటి అంటారు ఇది మార్కెట్లో చాలా ఈజీగానే దొరుకుతుంది ఇలాంటి గరిటెని తీసుకోవాలి మనం బూందీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేసి చూసారా ఎలా పూసల్లాగా పడుతుందో మన పిండి ఇలాగా ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసుకుంటూ మనం కొద్దిగా గరిటతోనే ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి చాలా ఈజీగా మనకి చాలా పూసల్లాగా వచ్చేస్తున్నాయి కదా బూంది మరి ఎక్కువగా వేసుకోకూడదు కొంచెమే వేసుకోవాలి ఇలా వేసి మనకు సరిపోయింది అనిపిస్తే ఈ బూంది గరిటెని తీసేయాలి దీన్ని ఇప్పుడు పక్కకు తీసేద్దాము ఇలాగా మనం వేసుకున్న తర్వాత మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పిండి కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకున్నట్లయితే మన బూంది ఇలా పూసల్లాగా వస్తుంది లేదు మనం తిక్గా కలుపుకున్నామంటే తోకల్లాగా వచ్చేస్తుంది అలాగే లూజ్గా కలుపుకున్నామంటే ఫ్రై అవ్వడానికి చాలా లేట్ అవుతుంది అలాగే ఆయిల్ కూడా ఎక్కువగా ఫీల్ చేస్తుంది చూసారా మనకు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది పూసల్లాగా ఇలా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని తీసేసి ఒక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇలాగే మనం మొత్తం బూందీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇంకోసారి వేసి కూడా చూపిస్తాను చూడండి నేను మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకున్నాను బూందీ గరిటెని క్లీన్ చేసుకోకపోతే మళ్ళీ మనకి సరిగ్గా రాదు ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మళ్ళీ సేమ్ అదేవిధంగా కొద్ది కొద్దిగా పిండి వేసుకుంటూ 
గరిటెతో ఇలా కొద్దిగా తిప్పుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా పూసల్లాగా వచ్చేస్తుంది మనకి మర్చిపోవద్దండి మనం వేసుకున్న ప్రతిసారి గరిటెని క్లీన్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఆ రంధ్రాల్లో మనకి పిండి ఉండిపోయి సరిగ్గా రాదు బూంది ఇలాగ దీన్ని కూడా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అవడానికి మనకు టైం ఎక్కువగా ఏం పట్టదు చాలా తొందరగానే ఫ్రై అయిపోతుంది ఇలాగ మొత్తం బూందీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలాగా నేను మొత్తం బూందీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చూడండి ఎలా పూసల్లాగా వచ్చేసాయో మంచి కలర్లో కూడా ఇలా మొత్తం బూందీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి నేను కొద్దిగా వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ ఇస్తున్నాను కారాబుంది అన్నాం కదా వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది దానికోసం నేను కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసేసుకొని కొంచెం దంచి పెట్టుకున్నాను ఇలా ఇదే ఆయిల్లో వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే నేను కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేస్తున్నాను కరివేపాకు కానీ వెల్లుల్లి రెబ్బలు కానీ మంచి టేస్ట్ని ఇస్తాయి మన బూందీకి ఇలాగ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని తీసేసి అదే బూందీలోకి వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులోకి మనం కొన్ని పల్లీలు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుందాము అదే ఆయిల్లో నేను కొన్ని పల్లీలు కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మనం డైరెక్ట్గా ఇదే గరిటెలోకి వేసుకున్నట్లయితే పల్లీలు మనం తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి చూడండి ఇలా ఆయిల్లో తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కూడా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని వీటిని కూడా తీసేసి అదే బూందీలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంది నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఈ బూందీని అంతటిని ఈ బౌల్లోకి ఈ బౌల్లోకి తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి కొద్దిగా కారము అలాగే కొద్దిగా బ్లాక్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము సాల్ట్ అవసరం లేదు మీకు ఒకవేళ తక్కువగా అనిపించినట్లయితే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు కారాబుంది కాబట్టి పైన కొద్దిగా కారం ఉంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను కారం కొద్దిగా ఎక్కువనే యాడ్ చేశాను అలాగే బ్లాక్ సాల్ట్ కూడా ఈ విధంగా మొత్తం చెల్లేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి మీకు పక్క మార్కెట్ స్టైల్ కంటే మంచి టేస్ట్ ఉన్న బూందీ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది ఇలాగ మొత్తం బూందీకి పట్టేలాగా ఒకసారి మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే మన కారాబుంది రెడీ అయిపోయింది చూసారా చూడగానే తినాలనిపించేస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము అలాగే మిగిలిన బూందీని ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ జార్లోకి కూడా వేసేసుకోవాలి దీన్ని మూత పెట్టేసి మనం స్టోర్ చేసుకుంటే వన్ మంత్ కంటే కూడా ఎక్కువ రోజులే మనకి నిల్వ ఉంటుంది ఏమాత్రం పాడవదు చూసారా మన బూందీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్